Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi subitissimo cliccando il pulsantino sotto iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. E se ancora non mi seguite su Instagram, cliccate il link diretto che trovate sotto nell'info box. Questo trucco è stato pensato e realizzato per le più giovani che si approcciano magari per la prima volta al make up e vogliono creare un leggero trucco per il primo giorno di scuola. So che in alcune parti d'Italia la scuola è già iniziata da una settimana ma dove abito io inizia domani, domani 16 settembre. Ho realizzato questo make up con pochissimi prodotti ed è eh, un make up super naturale appunto. Ho dato anche qualche che varia opzione per le più grandi per chi comunque è già più esperto nel trucco io vi lascio il video e spero che vi piaccia eccoci qua iniziamo subito allora tutti i prodotti che andremo ad utilizzare per questo video sono interamente prodotti low cost perché ovviamente è pensato principalmente per le ragazze che iniziano a truccarsi per le prime volte per andare a scuola l'unico prodotto che utilizzo ehm, diciamo high cost che costa un pochino di più rispetto a tutti gli altri è il primer perché non ho un primer nella mia makeup collection economico low cost e quindi ci dobbiamo purtroppo accontentare di l'hangover e della Too Faced allora ovviamente per ehm, gli amanti del primer consiglio un primer low cost per invece eh, le ragazze alle prime armi consiglio anche una semplice crema idratante eh, personalmente mi piace perché oltre a farmi durare il fondotinta tutto il giorno mi idrata benissimo la pelle ho optato per varie per vari prodottini per, la, per quanto riguarda la base sicuramente andremo ad applicare un correttore e questo è l'instant anti age della Maybelline oppure un camouflage della Essence per magari le ragazze un pochino più esperte ho pensato anche un fondotinta molto leggero e questo è il Fresh and Fit della Essence oppure addirittura per chi vuole una coprenza extra il Maybelline 24 ore eh, Super Stay 24 ore scusatemi e questo sicuramente è super coprente rispetto all'altro con questo otteniamo una base full coverage mentre con questo um, otteniamo una base veramente molto leggera come potete vedere entrambi i prodottini non vanno bene purtroppo per la mia colorazione attuale perché sono leggermente più scura e quindi non vorrei fare la maschera bianca intanto il primer si sta asciugando e qui fa caldissimo con questo softbox andiamo ad applicare per il momento il correttore e questo è l'instant anti age sul mio nuovo unicorno sui vari brufolini e le imperfezioni sfumiamo tutto io vado a utilizzare una semplice spugnettina bagnata ora andiamo ad applicare un velo di cipria ovviamente su tutto il viso e questa è la burn me up della essence la banana powder ok perfetto ovviamente come potete vedere il risultato è super naturale perché ovviamente abbiamo solo applicato un pochino di correttore sulle occhiaie e sulle varie imperfezioni invece del contouring questo per chi lo volesse sapere è top della NYX Professional Makeup nel vecchio packaging ho pensato al, ad un blush per dare un po' di colorito alle gote un bel colorito sano e voglia, voglio utilizzare un blush della Essence questo è nella colorazione 06 andiamo a prendere un pennello di questo blush ne basta veramente poco perché se no diventiamo subito Heidi il primo giorno di scuola eccoci qua Già, un bel colorito sano ora invece andiamo a fare un piccolo passaggio sempre utilizzando top della NYX Professional Makeup questo ovviamente è un passaggio opzionale magari per le più grandi andiamo a prendere un pennello occhi da sfumatura e andiamo ad intensificare la piega dell'occhio per dare una leggera profondità eccola qua con un prodotto possiamo fare sia contouring per le più grandi che andare a evidenziare la piega dell'occhio volendo possiamo anche utilizzare un colore 
più chiaro questa è la palettina della make up revolution della revolution lo possiamo andare ad applicare qua sulla palpebra al centro magari per dare un pochino di luminosità ma questo ovviamente è un passaggio opzionale ora invece passiamo ad una eh, ad un passaggio che secondo me possono fare tranquillamente tutte allora non mh, voglio andare ad utilizzare la classica matita nera ma bensì delle matite chiare e qui abbiamo la matita grazie la matita bianca della, me, della nyx professional makeup e questa è la numero 0 4. qualche tempo fa parecchi, parecchio tempo fa erano uscite queste matite color pastello questa ad esempio è nella colorazione lilla ed è la numero 04 questa invece è nella colorazione rosa ed è la numero 03 per le non amanti del rosa o del lilla esistono anche in altre colorazioni sempre pastello tipo turchese verde vado ad applicare quella rosa e la metto nella rima interna sono dei piccoli passaggi ma che rendono lo sguardo più aperto invece di chiuderlo con la matita nera ed ora il mascara come mascara vi voglio proporre due scelte la prima è il mascara di Essence, è il False Lashes Effect è Princess, è la versione verde, oppure se no il mascara di Clio Makeup. Ovviamente non hanno due costi uguali, ma vi devo dire che questo mascara è veramente stupendo e dura un'eternità. Però per questa volta andiamo ad applicare il mascara della Essence, estratto lo scovolino, pulisco un pochino e guardate come cambia l'effetto con il mascara e senza mascara. È un piccolo passaggio che secondo me è fondamentale per dare uno sguardo più sveglio. Ora facciamo un piccolo passaggio per le più grandi perché come potete sapere io amo l'illuminante e secondo me un pizzico di illuminante il primo giorno di scuola è perfetto. Ovviamente è un passaggio opzionale. Andiamo ad utilizzare un pennello a ventaglio per rendere l'effetto molto più naturale. Ma vedete già. Ah, scusate, questo è l'illuminante della Make Up Revolution. Con il pennello a ventaglio otteniamo un effetto più modulabile. Rimangono soltanto le labbra. Qui abbiamo varie opzioni. Allora, possiamo andare più sullo strong andando ad applicare una matitona labbra e questa è della puro bio oppure se no possiamo tamponare sulle labbra questi rossettini della essence che secondo me sono super carini oppure se no un balsamo labbra questo qui è sempre della essence con questo flamingo super carino secondo me eccolo qua in questa colorazione power ma ovviamente non colora ma dà soltanto un pizzico di lucentezza alle labbra andiamo però ad applicare e vi faccio vedere l'effetto con questo colorino qua praticamente lo mettiamo leggermente sul dito e poi lo andiamo a tamponare un super effetto naturale anche sulle labbra a me sinceramente non dispiace questo look e sicuramente lo utilizzerò anch'io magari per andare a lavoro niente io spero che questo video vi sia piaciuto vi mando un bacione buon primo giorno di scuola a tutti e niente spero che passiate un bellissimo anno scolastico ciao